Khi mà các bạn đã ngán với các món như bò, gà, vịt này nọ rồi thì mình nên chuyển hướng sang hải sản ha Tại vì hải sản đa phần là rất là dễ ăn à, Tuy nhiên là Sơn cũng cái cách mà lựa hải sản hoặc nấu hải sản như thế nào để ngon á thì Sơn cũng không có rành cho lắm Cho nên là hôm nay mình sẽ có một cái cơ hội rất là đặc biệt tiếp chuyện với một đầu bếp à, tại khách sạn New World Ông là à, cái người mà chuyên nấu các món hải sản mang cái hương vị Trung Hoa thì ông sẽ chia sẻ chúng ta những cái kinh nghiệm rất là đặc biệt mà mình có thể áp dụng vào các món ăn hàng ngày của mình Ok, đi theo Sơn nha Hello Mr. Quang Hi, how are you? Great to see you Thank you Xin chào các bạn đã đến với chương trình Mr. Cook Hôm nay Sơn rất là hân hạnh được có mặt tại đây tại khách sạn New World Sài Gòn và được tiếp chuyện với sếp quan ông là người đảm nhiệm cái bếp á tại khách sạn New World Sài Gòn bây giờ mình sẽ vào căn bếp của ông để xem ông sẽ chuẩn bị cái món gì cho chúng ta ngày hôm nay nha Welcome to my kitchen Yes, yeah. thank you uh, Thank you for having me here So um, today what are you gonna prepare for us? So I prepared the cold fish and the scallops Okay, the first I can introduce myself first Yes Okay So my name is Wang Gang. I come from Qingdao, China. So I have 20, more than 20 years, 25 years. So I work in many different countries. I work in Dubai for seven years, and uh, for the Egypt for five years. Oh wow! And uh, for the Bahrain for five years also. So now I enjoy for the Vietnam. So. I try to uh, make the nice food for me and stuff. Yes. Yeah, yeah, yeah. Wow, you have certainly have a lot of experience. And uh, I see here you have a piece of codfish. Yeah. A codfish tiếng Việt Nam của mình là cá tuyết ha. Đây không phải là một cái loại cá mà các bạn có thể tìm thấy thông dụng ở uh, các chợ. Nhưng mà nếu các bạn đi siêu thị chẳng hạn như là Metro hoặc Ân Nam thì các bạn có thể uh, kiếm ra cái miếng cá này để xin hỏi xem là cái cách lựa cá như thế nào nha. So yeah. can you um, explain a little bit how to choose a really good piece of fish like what we have right here okay okay for the cold fish okay the good one is uh, from uh, three kilo to three and a half kilo the size will be nice okay okay actually this one is uh, yeah used for the very deep water so, so can go for 2000 meter the deep water in the sea. wow wow that's why the the, the 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 fish the taste will be very nice and okay so This body is uh, the cold fish. The body is like uh, it's like tuna fish. Okay, the body skin is black color, mm -hmm. but inside of the meat is uh, white. White. It's yeah. so white. So how to choose the nice one? Okay, you can feel it after you touch it. It's very soft and shining. Oh, okay. And uh, you can see it's a very very white color. Okay. That means that is nice one. Okay. Yeah. yeah. Okay. So, um, what about the scallops? How to choose a good piece as well? Also, the same one. You have to choose the very white one. Okay. And after you toss, it's very cute. Ah, okay. okay. And it's shining also. Okay. Actually, the both of them is very health food. Okay. It's good for the whole body. Yeah, it can control your, for example, uh, cholesterol. Yeah, yeah. And uh, blood pressure. Blood pressure yeah. and the sugar, right? I see. Yeah, yeah. Okay. It's that, that. Okay. Okay. So um, you're gonna show us how to cook this beautiful piece of uh, fish here? Yeah, sure, sure. Okay. It's very easy. So today I cook the dish. It's very simple. So everybody, after see this one, you can cook it. Okay. So the cold fish, okay, you can cut it like this size. Okay. It's around for one person, for example, around 100 grams. Ah, okay. That'd be fine. Yeah. Today I cook for the for two person. Okay. That means two two pieces will be enough. Okay. Okay. Scallops here. Okay, so the spinach is here after for the side dish. Okay, we use the spinach. Okay, and uh, for the coriander after we use the, we put in the sauce. We use it. Okay. okay. So now I tell the court to cut uh, the the lemongrass. Lemongrass. Okay. So so easy. Just cut like this. Just cure. It's ah. like this. Yeah, yeah. Okay, put here. So another piece. The same. Okay. Okay. Now what we do, we do, okay, I will introduce, uh, tell you uh, some ingredients, okay. okay. We have soy sauce, and fish sauce, salt, chicken powder, we use the garlic also, we use the potato starch, and uh, this uh, pepper. white pepper powder, yeah, yeah. This spring onion, yeah. coriander, and some uh, red chili also, yeah. Okay. And uh, green, green spring onion, yeah. 
uh, some flower. Don't worry, yeah. not for decoration, can eat also, don't worry. Okay. Yeah, okay. And some sugar also. Okay. okay. So let's we start now. Okay, I put some seasoning. Just put some little bit of uh, salt. salt. Both to the salt. fish and the uh yeah, the same. Scallops. The same. That's very simple, easy. So put some seasoning, like salt and the white pepper. Okay. That's Both it. for the fish and uh, scallops. Yes. Very easy. easy. Yeah, very yes. easy. Okay. Now we're preparing uh, this one for the. We put on the plate later for steam. Okay. Okay, this one we put on the plate later for pan fry. Oh, okay. Và cái món này đặc biệt là nó sẽ có cái phần uh, cái con scallop thì uh, đầu bếp sẽ áp chảo, còn cái cá thì sẽ được hấp. Okay. Now we start cook. We open the fire. It's for pan fry. Can you also share how to check the temperature to sear the scallop? Because okay. lots of the time uh, when cooking at home, people uh, yeah. um, overcook this okay. and it's become very chewy. Yes, you are right. Good point. So the scallops is very important for the temperature for the pan fry and for the timing. Yes. It's very important. So this one you cannot cook well done. Only light cook. Light cook. Light cook. And this one also, okay. Uh, scallops, okay, the temperature will be the pine is very hot. Okay, around uh, 180. Okay. The temperature, okay, you put just for one minute. One minute only. Will okay. be enough for okay. the both sides. Half okay. minute and another half minute. Okay. Okay, this cold fish also, also light cook. Okay. Okay, only use after steam. You put the steam only for the three minutes only. Oh, okay. That's it. Cannot cook in well done. Okay, okay. so really the main protein can get quick. Um, can cook very quickly. Yes, yes. Okay. And very simple. Only pan ah, fry okay. and steam. Okay, the water is done now. So for the water, you can put some salt. It's good for the taste. Now let me start to cook. We put the fish inside steamer now. Uh, you have to control the time only for the three minutes. Three to four minutes. Okay. Okay, now we pan fry the scallops. A little bit of the oil on the hot pan. Okay. So for the pan fry the scallops, just put and only one minute each, each side? Uh, 30 seconds will be fine. Wow. 30 to 40 seconds wow. will be fine, yeah. Okay. So, so you just want it like rarely cook, right? Yeah, not rarely cook. 90%, 80% will be fine because ah, okay. cannot boil well down. The taste will be gone. Okay. okay. No taste. Okay. Yeah. So the water is boiling here. Okay. We put a little bit of oil and a little bit of salt. Salt. Yeah. It's uh, for the boiling the vegetables. Okay. Why we put the salt and the oil? It's to make it fresh. And, and keep the green? Keep color. the green, oh, green. Okay. Yeah, and shining also. Yeah. Okay. okay. Đó là một cái tip nữa là chúng ta vừa mới thấy sếp đã chia sẻ đó là khi mà các bạn luộc rau bỏ một tí xíu dầu ăn và một tí xíu muối vào đó thì cái rau sau khi mà luộc xong nó sẽ rất là tươi xanh và nó có một cái độ bóng nhất định làm cho món ăn rất là đẹp. Now we turn to another side. You see now it's very nice color. Oh yeah. yeah. You see it's nice green and shiny. Và yeah. cái rau này các bạn nhìn nè nó rất là xanh, màu sắc rất là bắt mắt. Okay, now I teach you how to make the sauce. Okay. For the fish and the scallops. Just a little bit of water. Or you can use the chicken stock also, no problem. Okay. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu công đoạn làm cái sauce cho cái uh, con sò điệp và cái con cá của mình. Okay, scallops is okay now. Okay, we keep here. À, nhìn là thấy muốn ăn rồi rất là hấp dẫn nè. Okay, for the sauce. Now we start cooking the sauce. Okay, little bit water inside. Okay. Okay. Little bit of soy sauce. A little bit of fish sauce. Okay. I think it's just many in your country. Little bit of sauce. Okay. Uh, salt. Chicken powder. A little bit of sugar. Thì cái sauce như các bạn cũng thấy là nó khá là đơn giản Chỉ có một tí xíu muối nè, nước mắm, nước tương nè Và cái nước mắm thì nó chỉ bằng 1 phần 3 cái lượng nước tương mình bỏ vô trong đó thôi Chắc có lẽ là chỉ để tạo cái mùi cho nó cho hấp dẫn thêm So we're gonna reduce uh, the uh, sauce yeah, a little bit A little bit okay. à, Bước kế tiếp là chúng ta hòa một tí xíu bột khoai chung với lại nước Để mà chúng ta làm đặc cái sauce của mình Ok, put a little bit to make it uh, cream Oh ok yeah. Ok, now it's enough các bạn cũng có thể thấy là uh, sếp chỉ dừng chừng hai muỗng thôi là cái sauce của mình nó cũng đã bắt đầu nó nó cô lại rồi và nó có một cái độ uh, độ dẻo độ dai nhất định mình nhìn có thể thấy được ngay
we now we start put okay actually this is what this one is uh, coriander oil yes okay we put on the plates okay whatever up to you and the chili oil okay up to you oh. yeah sample some sauce here put a little bit on top this is the sauce that we just did we just make it okay yeah, we just make it okay that's it so we can put some flour here okay okay is don't worry this flour can eat also yeah just a little bit okay so on top you can put a little bit of spin on here wow yeah it looks very interesting it's not enough colorful okay we put some red chili ah yeah this is how we get all of the um colors into the dish yeah because obviously we eat with our eye first yeah, yeah. sure sure yes sure. okay this one is like this this one is a simple way yeah simple also you can put some uh, coriander oil okay yeah coriander oil for the flavor and some sauce okay yeah some chili oil okay flour also some spring onion white okay yeah put a little bit of uh, red chili for the color wow như các bạn có thể thấy là với một cái cách trình bày khá là đơn giản Tuy nhiên khi mà nhìn vào là chúng ta thấy nó rất là bắt mắt Và cái món này thì thiệt sự là Sơn không có nghĩ là nó có thể đơn giản đến như vậy Và Sơn nghĩ rằng là ai trong chúng ta cũng có thể thực hiện được Cái chìa khóa để món này thành công đó là bạn không có nấu cái cá Cũng như là cái sò điệp của mình nó quá chín Cá thì như sếp đã nói là mình nấu chỉ trong vòng hấp trong vòng 3 phút Và cái con sò điệp thì mình chỉ áp chảo lửa thật là nóng mỗi một mặt như vậy chừng 30 đến 45 giây thôi là được à, phần còn lại chỉ là một chút sót và một chút cái khả năng sáng tạo của bạn để trình bày được hai cái đĩa đẹp như thế này à, và hy vọng với những cái à, kinh nghiệm và những cái tip mà sếp vừa mới chia sẻ thì các bạn có thể sử dụng à, để mà tạo ra cho mình những cái món ăn vừa hấp dẫn vừa đơn giản nhưng đồng thời nó cũng mang cái tính à, thẩm mỹ rất là cao và nếu như các bạn thích thì các bạn có thể subscribe vào cái kênh youtube channel của Sơn Để mà chúng ta cùng nhau chia sẻ những cái món ăn mới trong những cái tập sắp tới Thank you chef very you much uh, to sharing this amazing dish with us okay. But one quick question though yeah. If um, if I don't want to cook at home yeah. Can I come here to uh, enjoy this dish? Yeah sure sure of course So our new a la carte menu for the dynasty Okay we will start from the May so uh, this so is uh, the, like a brand new dish that going to be featured in the restaurant in starting from May yes okay yeah I'll make sure to remember that I'll take okay. my friends and, and family uh, here to and enjoy uh, there's it there's many new items also welcome for taste all right so this is my best part right now is trying your food yes please okay yeah um, wow con cá này có vẻ là rất là là mềm bởi vì là chỉ cần đưa nhẹ con dao thôi đã thấy nước ra rồi mm. wow very flavorful yeah so surprising that um it's you only marinated with salt and pepper and it brings out a lot of the sweetness and the butterness of the fish yeah this is definitely something that i will try at home Thank you so much. This okay. has been wonderful. Thank you very much. Okay. All See right. you. Bye bye, everyone. Bye. Ok, không, không luôn chưa? Khi mà các bạn đã quá chén nghe ừ. thì phải chuyển sang hải sản thử xem Và đặc biệt nha, là hôm nay mình sẽ có một cái buổi tiếp chuyện với một đầu bếp rất là nổi tiếng tại nhà hàng Thank you chef very much okay. uh, sharing the experience here um, And uh, just... Sorry <cười>